அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் செலெக்ஷன் டூலில் இருக்கிற மீதி மூணு டூலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட்டாக நம்ம போட்டிருந்தோம் செலெக்ஷன் மார்க்கெட் டூல் மூவ் டூல் லேசர் டூல் இதில் சில நண்பர்கள் கேட்டிருந்தாங்க இதில் ரோ மார்க்கெட் டூல் சிங்கிள் காலம் மார்க்கெட் டூல் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டை பற்றி பார்த்துட்டு மீதி இருக்கிற மூணு டூலை அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ சிங்கிள் ரோ மார்க்கெட் டூல் ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்படி கிளிக்கை மட்டும் கொடுங்க சிங்கிள் கிளிக் டபுள் கிளிக் கொடுக்கக்கூடாது ஒரு கிளிக் மட்டும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லைன் வரும் ஒரு லைன் வரும் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் டி டி செலக்ட் இந்த லைன் வந்துருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த லைன் வந்துருக்கும் ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் லைன் வந்துருக்கும் இதே இது காலம் வேணும்னா காலத்தை செலக்ட் பண்ணுங்கள் சிங்கிள் கிளிக் டபுள் கிளிக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தெரியாது கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் ஃபோர்கிரவுண்டில் பேக்ரவுண்ட் கலர் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே என்ன கலர் இருக்கோ ஃபோர்கிரவுண்டில் அது ரோலையும் ரெட் கலர் காலம்லேயும் விழுந்திருக்கும் இப்போ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் அப்படின்ற லேயர் செலக்ட் ஆகிருக்கு என்ன லேயர் செலக்ட் ஆகிருக்கோ அதில் ரோவும் சரி காலமும் சரி ஃபில் மட்டும் ஆகும் இப்போ எனக்கு தனியாக வேணும் அப்படின்னா நியூ லேயர் ஒரு லேயர் போடுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன எதர் காலம் ஆர் ரோ எது வேணுமோ அதை ஜஸ்ட்டு ட்ராக் மட்டும் பண்ணி வைங்க கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை கொடுங்க ஓகே கொடுத்துருங்க ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் சாரி கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துருங்க இப்போ கீழே என்ன கலர் இருக்கோ அது என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கலரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணால் போதும் இங்கே கலர் பேலட் வந்துடும் இதில் என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே நம்ம இந்த கலர் கொடுத்துருக்கோம் காலமுக்கு அது லேயர் ஒன்றில் இருக்குது லேயர் ஒன் செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ லேயர் ஒன்னோட விசிபிலிட்டியை எடுத்து விட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ தனியாக லேயராக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மூவ் பண்ணிக்கலாம் சைஸை பெருசாக்கிக்கலாம் வேறு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அந்த பார்டரை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் நியூ லேயர் கொடுத்தா இதே பேக்ரவுண்டில் இருந்தால் நீங்கள் தனித்தனியாக அதை பிரிக்க முடியாது இதுதான் இதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் இப்போ இன்றைக்கி கிளாஸோட மூணு டூலை பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கோம் ஏதாவது ஒரு இமேஜ் ஏற்கனவே இமேஜ் எடுக்கிறதுக்கு ஒன்று ஃபைலில் ஓப்பனில் கொடுக்க சொன்னேன் இல்லை இங்கே இருக்கிற ஏரியாவில் ஜஸ்ட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கோம் ஓப்பன் கொடுத்துடலாம் கண்ட்ரோல் டி டி செலக்ட் பண்ணிடுங்க ட்ராக் பண்ணுங்கள் மூவ் டூவில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மூவ் பண்ணுங்கள் இந்த இமேஜை இது ஏன் இந்த மெசேஜ் சொல்லுது அப்படின்னா ஏற்கனவே செலெக்ஷனில் இருந்தனால இந்த மெசேஜ் சொல்லுது மூ டூவில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை கண்ட்ரோல் டி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆல்ட் ஷிஃப்ட் சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனாலும் சரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனாலும் சரி இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ட் ப்ளஸ் ஷிஃப்ட் இப்போ இந்த இமேஜ் எவ்வளோ பெருசாகணுமோ பெருசாகிப்போம் இப்போ இந்த மேஜிக்கல் வான் டூவில் எடுப்போம் செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் இன்னொரு செலெக்ஷன் கொடுத்தா பழைய செலெக்ஷன் போயிடுது எனக்கு இப்போ மல்டிபிள் செலெக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் ப்ளஸ் அப்படின்ற சிம்பிளை கொடுப்போம் ப்ளஸ் வேணும் அடிஷ்னலாக செலக்ட் பண்ணோம் அப்போ அதுக்கு ஷிஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அடிஷ்னலாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் அடிஷ்னலாக செலக்ட் ஆகிருக்கு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் கிளிக் மட்டும் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நியரஸ்ட் ரீஜன் என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலர் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் கிளிக் பண்ணுறத பார்த்தாலே தெரியும் இது மேஜிக்கல் ஒன் டூலோட ஒர்க் சார் இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியாது அப்படின்னா ஒன்றும் வேணாம் இங்கே போய் அந்த டூலை ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூலை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி கொடுத்துருங்க ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடும் 
ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடும் எப்படி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இதே டி செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ண ஏரியாவை டி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ட்டுக்கு செலக்ட் பண்ண செலெக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட்டுக்கு செலெக்ஷனை ரிடியூஸ் பண்ணணும் டி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ட்டுக்கு அதை நீங்கள் மவுஸ் பாயிண்ட்லேயே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் அப்படின்ற சிம்பிள் வரும் ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் அப்படின்ற சிம்பிள் வரும் இப்போ ஏதாவது ஒரு கலர் அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம ஃபோர்கிரவுண்ட் கலரில் ஒரு கலர் இருக்குது ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துடலாம் பாருங்கள் ஃபோர்கிரவுண்ட் கலரில் என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலர் ஃபில் ஆகிருக்கு இல்லை எனக்கு இந்த கலர் வேண்டாம் வேறு ஏதாவது இமேஜ் வேணும் அப்படின்னா அதை கட் பண்ணணும்னா கட் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கட் ஆகிடுச்சு எப்போ கட் பண்ணணுனாலும் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபெதர் கொடுத்து கட் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு ஆல்ட் கண்ட்ரோல் டி ஃபெதர் ஃபைவ்னு கொடுங்க ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுங்க மொத கட் பண்ணதுக்கும் இப்போ கட் பண்ணதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் இதில் ஏதாவது இமேஜ் கொண்டு வரணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இமேஜ் கொண்டு வந்துக்கலாம் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் என்ன இமேஜ் வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த இமேஜை உள்ளே கொண்டு வந்துக்கோங்க இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இந்த லேயரை மேலே கொண்டு போயிருங்க இப்போ என்ன இமேஜ் கொண்டு வரணும் இப்போ வெறும் அந்த ப்ளூ பேக்ரவுண்ட் மட்டும் போதும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கோங்க இமேஜை கண்ட்ரோல் மைனஸ் ஜஸ்ட் மூவ் மட்டும் பண்ணிங்க வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் பாருங்கள் சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி மெர்ஜ் ஆகிருக்குன்னு கீழே இருக்கிறதையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு இமேஜை மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் மேஜிக்கல் வாண்ட் டூலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதான் மேஜிக்கல் வாண்ட் இதில் ஏதாவது கொரீஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இல்லைனா சஜஸ்ட் பண்ணி மெசேஜ் அனுப்புங்க அதுக்கு ரிலேட்டடான விஷயங்கள் வர ஃபர்தர் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் மேஜிக்கல் வாண்ட் டூல் அப்படின்றது ஒரு செலெக்ஷன் டூல் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு டூல் போகலாம் கிராப் டூல் வேறு ஏதாவது இமேஜ் இருக்குன்னா எடுத்துக்கலாம் ஒரு இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இப்போ கிராப் டூல் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த இமேஜில் ஜஸ்ட்டு இங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணி கிராப்பை செலக்ட் பண்ணி கிராப் அப்போ இது கிராப் பண்ணுறதுக்கு செலக்ட் பண்ண ஏரியா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் அப்படின்னு அடிச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபைலோட சைஸே இதுதான் ஃபைலோட சைஸே ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கிராப் வேறு ட்ரிம் வேறு இது கிராப் கிராப் அப்படின்னா என்டையர் இமேஜோட சைஸே ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ போய் இமேஜோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா இமேஜ் இமேஜ் சைஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இமேஜோட சைஸ் சென்டிமீட்டரில் சொல்லும் நம்பர் ஆஃப் பிக்சல்ஸில் சொல்லும் இதோட ஆக்சுவல் சைஸ் ஆல் கண்ட்ரோல் இசட் போட்டு பாருங்கள் இதுதான் அதோட ஆக்சுவல் சைஸ் இமேஜுக்கு போங்க இமேஜ் சைஸ் பாருங்கள் இதுதான் ஆக்சுவல் சைஸ் இப்போ நான் கிராப் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட சைஸ் மாறி இருக்கு நீங்கள் அந்த சைஸில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் இப்போ கிராப் வேறு ட்ரிம் வேறு அப்போ ட்ரிம்முக்கும் கிராப்புக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா கிராப் இமேஜோட சைஸை மாற்றும் ட்ரிம் ரெடியூசஸ் ஒயிட் ஸ்பேஸஸ் ஃபோட்டோஷாப்பில் நீங்கள் ஒயிட் ஸ்பேஸஸை ரிமூவ் பண்ணலாம் டாப்பில் லெஃப்டில் ரைட்டில் பாட்டமில் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபைல் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நியூ தேர்ட்டீனுக்கு சிக்ஸ் அப்படி வச்சுக்கோங்க ஓகே கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஓப்பன் பண்ணி தான் ஒரு இமேஜ் எடுத்து கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறேன் ட்ராக் பண்ணி போடுறேன் இதுதான் அந்த இமேஜ் இப்போ நான் போய் இமேஜில் ட்ரிம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கேட்கும் டாப்பு பாட்டம் லெஃப்ட் ரைட் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ஒயிட் ஸ்பேஸஸை ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஒயிட் ஸ்பேஸஸ் ரிமூவ் ஆகிடும் இப்போ இதுதான் நம்மளோட இமேஜ் இந்த இமேஜோட சைஸை பாருங்கள் நம்ம தேர்ட்டீனுக்கு சிக்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் இமேஜ் சைஸை பாருங்கள் என்னவா மாறி இருக்கு இன்ச்சஸில் போய் பாருங்கள் இங்கே இன்ச்சஸ் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் ஃபோருக்கு ஃபோர் மாதிரி இருக்கு அப்போ ட்ரிம் அப்படின்றது ஒயிட் ஸ்பேஸர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு கிராப் அப்படின்றது இமேஜோட சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இமேஜோட சைஸ் மாறும் அதை ஏன் வச்சுக்கணும் கிராப் வேறு ட்ரிம் வேறு அப்படின்னு இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டூல் ஸ்லைஸ் டூல் இந்த டூல் எதுக்குன்னா நம்மளோட ஃபோட்டோஷாப் இமேஜை வெப் பேஜில்
இப்போ இமேஜை இதில் நான் ஸ்லைஸ் பண்ண போகிறேன் அதில் ஒரு இமேஜை கிளிக் பண்ணால் இன்னொரு இமேஜ் லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இமேஜையும் இன்னொரு இமேஜையும் லிங்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்லைஸ் டூலே யூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்குவோம் ஏதாவது ஒரு இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஸ்லைஸ் டூலை செலக்ட் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் இந்த பேரட்டை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் பேரட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஸ்லைஸ் பிரிச்சுக்கிறோம் ஸ்லைஸ் ஒன் ஸ்லைஸ் டூ ஸ்லைஸ் த்ரீ அப் டு ஸ்லைஸ் ஃபைவ் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்லைஸ் செலக்ட் டூல் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த ஏரியா எந்த ஏரியா வேணுமோ அந்த ஏரியாவில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதில் எடிட் ஸ்லைஸ் ஆப்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே யூஆர்எல் அப்படின்னு இருக்கும் இது நம்மளோட இந்த பர்டிகுலர் இமேஜோட நேமு யூஆர்எல் இப்போ யூஆர்எல் எந்த இமேஜை லிங்க் பண்ண போகிறோமோ அந்த இமேஜ் நேம் நான் வச்சுருக்க இமேஜ் நேம் பேர் தம்ப்பு அப்படின்னு இமேஜ் வச்சுருக்கேன் தம்ப் டாட் ஜேபிஜி கொடுத்துருங்க தம்பு டாட் ஜேபிஜி டார்கெட் அப்படின்னா நியூ டேபில் ஓப்பன் பண்ணணுமா இல்லை பிளாங்க் டாக்குமெண்ட்டாக இருக்குமா பிளாங்க் வெப் பேஜாக இருக்கணுமா ஏதாவது மெசேஜ் சொல்லணும்னா கீழே இருக்கிற மெசேஜ் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றத சொல்லலாம் கீழே இருக்கிற ஆல்டர் டேக் இந்த எல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்ல இருக்கிற ஆட்ரிபியூட்ஸ் இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸில் அதுக்கான வேல்யூஸ் கொடுக்கணும்னா கொடுத்துக்கலாம் இல்லை வெறும் யூஆர்எல் மட்டும் போதுன்னா தம்பு டாட் ஜேபிஜி கொடுத்து ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபைல் போங்க சேஃப் ஆர் வெப் கொடுங்க இங்கே ஃப்ரீ ஹேண்ட் டூல் இருக்கும் இந்த ஃப்ரீ ஹேண்ட் டூலை மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதை செலக்ட் பண்ணி டார்கெட் கொடுத்துருக்கீங்களோ யூஆர்எல் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் மீதி எல்லாம் செலக்ட் ஆகிருக்காது சேவ் கொடுத்துருங்க என்ன நேம் கேட்கும் ஸ்லைஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க திரும்ப ஃபைல் சேவ் ஃபார் வெப் கொடுங்க திரும்ப சேவ் கொடுங்க அதே ஸ்லைஸ் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணி சேவ் கொடுங்க எதுக்கு இதை நான் கொடுக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ ரீப்ளேஸ் டேலாக் பாக்ஸ் வரும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லைஸ் ஒன்றில் ஆரம்பித்து ஸ்லைஸ் வர ஃபைவ் வர வரைக்கும் இருக்கிற இமேஜை தனித்தனி ஸ்லைஸஸாக ஒரு ஃபோல்டரில் அது போட்டு வச்சுருக்கோம் ரீப்ளேஸ் கொடுத்துருங்க கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு வெப் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணுங்க வெப் ப்ரௌசரில் நம்ம என்ன ஃபைல் ஓப்பன் பண்ண போகிறோமோ இப்போ நியூ டேபு அதில் ஒரு ஃபைல் நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு அது எதில் இருக்கோ அந்த ஏரியாவில் இதில் போய் கொடுத்தும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு ஏரியாவே தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸ்லைஸ் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் வித் கூகுள் க்ரோம் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் எதுனாலும் ஒன்று கூகுள் க்ரோமில் வச்சு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இல்லை டேரெக்டாக கூகுள் க்ரோமில் ஓப்பன் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மவுஸ் பாயிண்டர் இங்கெல்லாம் நார்மல் பாயிண்டராக இருக்கும் அந்த பேரட் பக்கத்தில் போனோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக லிங்க் நம்ம எப்படி ஆங்கர் டேக் ஹெச்டிஎம்எல் கொடுப்போமோ அப்போ ஹேண்ட் டூல் வருமோ அதே மாதிரி இங்கே வந்துடும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த இமேஜ் லிங்க்கு எதில் லிங்க் பண்ணியிருக்கோ அந்த இமேஜ் ஓப்பன் ஆகும் சேம் பேஜில் இப்போ டார்கெட் நெக்ஸ்ட் பேஜ் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜில் அது ஓப்பன் ஆகும் இப்போ சேம் பேஜில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இது தான் ஸ்லைஸ் டூல் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த ஸ்லைஸ் டூல் நான் ஸ்லைசஸ் இமேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக ஃபைவ் ஸ்லைசஸ் போட்டுருவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி ஒரு ஃபோல்டர் போட்டு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்லைசஸை பிரிச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு தடவை சேவ் பண்ணுறப்ப ஸ்லைஸ் அப் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு இருக்கும் ரெண்டாவது தடவை ஸ்லைஸ் கொடுக்குறப்ப இந்த மாதிரி இமேஜ்னு ஒரு ஃபோல்டர் போட்டு அதில் என்னெல்லாம் ஸ்லைசஸ் இருக்கோ அதை செலக்ட் பண்ணோம் எதுக்காக தான் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஸ்லைஸ் டூல் ஸ்லைஸ் செலக்ட் டூல் இருக்குது இன்றைக்கி இந்த மூணு டூல் பார்த்தோம் க்ராப்பு ஸ்லைஸ் செலக்ட் டூலு மேஜிக் வான் டூலு இதில் ஏதாவது சஜஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இல்லை டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை பற்றி பேசுவோம் அடுத்த கிளாஸில் அதுக்கு அடுத்த செக்ஷனுக்கு போவோம் அது அதுக்கு அடுத்த செக்ஷனில் இருக்கிற ப்ரெஷ் டூல் ஹீலிங் ப்ரெஷ் டூல் க்ளோன் டூல் க்ளோன் ஸ்டாம்ப் டூல் இதை பற்றிலாம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்